查纳乐那边，你也别生他的气啊，也是我先去找他的。这个常大乐，居然还骗你说我诈骗，诈骗！呸！哎呀，行了，其实他也没有跟我说什么，都是我自己瞎想的。再加上我知道你休学的事儿，脑子一下就懵了。姐，你不会是真的怕我惹了麻烦，才放弃了北京的工作吧？嗯。哎呀，也不全是了，主要还是爸妈需要我。不说这个了，你现在休学了，准备怎么办呀？不能以后都不上学了吧？我有我的办法，放心吧。姐，姐，嗯，怎么了？我退学的事就别和爸说了。他平时工作已经很忙了，我不希望他再因为我的事费劲了。罗叔，难为你了。你说这些干嘛？姐是心疼你。还有，北京来的那位常先生。他好像挺看好你们项目的，你害人家丢了工作，明天你好好给人家道个歉，买卖不成，人情还在呢。我给他道歉、啊？嗯，我睡了。猴子是不是又没带钥匙？这脑子不要算了。哎，哎呦，你你是？阿姨，您忘了？我我我来过的呀。我想起来了，你这孩子，我不是跟你说了吗？洛叔啊，他不住这儿。啊，我我我知道，我知道。啊、这次我找初晨。找初晨？嗯、呃，那你是初晨的？啊，我是他同学。那那那你先进屋里来。哎哎。哎沙发上坐啊！哎，好，好，嗯，随便坐，哎，当自己是阿姨一样啊。好的，阿姨。我先给你倒杯水。不是，别客气了，阿姨，我不用，不用，不用。你给他打个电话。最近啊，他学习比较忙，得等到放学才能回来呢。不用了，阿姨，那个不能耽误他的学习啊，没事。那行。呃，阿姨啊，哎，那个您几个人？我就一个儿子啊，这不吗？初晨，这是他小的时候啊。这个是初晨的姐姐初雅，我女儿。哦，那那这一定是李若书了。你这孩子，初晨和李若书是两个人啊。这是初晨，这个也是初晨，啊，哎。你们不是同学吗？你不记得了？他们俩长得可不一样呢。呃，我记得这个洛叔小的时候啊，他要比这个初晨要高一些。洛叔这个脸，也是也是小尖脸。来，看着看着看着，来，一二三，茄子。我是初晨，你不是初晨，你骗我！是我不是初晨，我是他同学吗？你是他同学，那你为什么不上课呀？我，我刚才不是跟您说了吗？你别动！我我不动！你到底是谁啊？不是，我我是他的以前的同学，刚才跟您说了，您忘了？怎么进来的？是你你不准动！我不动。我不记得初晨小时候的样子，初晨，初晨，初晨，初晨，初晨，初晨，阿姨，阿姨，妈，妈，妈，妈，你愣着干嘛？打幺二零啊，妈。
来的是我镇静剂，谁撞了？什么情况？怎么就突然发病了？怎么又是你啊？我妈要是有什么事，我找你。是怎么回事啊？就算他要揍我，别让我揍你明白鬼了。麻烦你跟我去个地方吧。叔不是我的亲弟弟，啊！我的亲弟弟在这里呢，黎初晨。洛叔跟初晨是同班同学，两个人可以说是不打不相识。啊！我爸昨天带我看了《功夫熊猫》，你得啊，宝，太好玩了！我本来也要去看的，可是他这周太忙了，没时间。你看。从小一起长大，啊，不对，应该是我们三个，我们三个人从小一起长大。我的父母对待洛叔，也像对待自己的孩子一样。不是在啊？怎么不加菜呀、啊，洛叔啊？来，吃点鸡蛋。阿姨，我不吃鸡蛋。怎么了？我吃鸡蛋过敏。来多吃点肉，谢谢。来，那初晨吃，吃到自己家里去啊。好。这个位置好，坐那边。这边。哎。啊。这儿。好，就这样，别动了啊！快来，快来，快来，拍照了，拍照了。莫叔过来拍全家福了，这是你们家的全家福。我又不是你们家的人。这小子还扭捏上了，去，拉他过来。你们拍吧，快！谁说你不是我们家人了？你就是我们家人，快点！你就是我们家的人，好什么？来，书瑶姐拿吧，谢谢啊，多谢。来，真香啊！哎，对对对，这样好啊，来，来看着看着看着，来，一二三，茄子。
。怎么说？出尘是初一那年出事的，那是一场我们怎么都没有料到的意外。当成了主角。说什么呢？这就是出事。应急障碍这个情况，目前国内外都有这种病例，但遗憾的是，到目前为止还没有一个百分之百行之有效的治疗方案。病人会极力逃避在他脑海当中极其痛苦的那一场面，所以他要急需找一个替代楚尘的这样一个人，以便呢，就是假装他没有经历过那个场面。医生，那妈妈她还能恢复的跟以前一样吗？啊，不是没有疗愈的可能。只不过所花费的时间需要长一些，这就要求你们家属啊，一定要百分之百的配合我们治疗，特别是在夜晚，绝不能让他一个人独处啊，以免给他增加更大的痛苦。目前来看，这孩子倒是唯一一个能够平复病人情绪的人，你们必须和他共同配合，这样呢，才能使病人逐渐的恢复健康。这个事实起来有很大的难度，我们总不能让孩子一直在我们家里待着，让他一直在我爱人面前扮演出战吧。叔叔，没事，只要阿姨的病能好起来，我可以以出尘的身份照顾他。这些年我不在杭州，都是洛叔帮我照顾我爸妈的。洛叔本来可以保送北京的，但是他为了照顾我妈
，硬是留在了杭州。没想到，事情原来是这样。难怪你俩长得也不像，性水不一样。哎，我们俩虽然没有血缘关系，但是一直都比亲姐弟还要亲。常先生，希望我跟你说的这些，可以让你对陆叔的印象有所改观。我妈怎么样了？你弟弟在里边陪着她呢。那个人是谁呀？哪个人？今天白天把你妈都发的那个人，是楚晨的朋友啊。他是洛叔工作上认识的朋友。不知道妈的病情，我已经跟他解释过了。工作？你弟弟在外边兼职了？爸，我本来想瞒着你的。其实，洛叔他休学了，现在在外面创业呢。好好的学不上，休什么学？创什么业呀、啊？啊，这事你早知道，为什么不早告诉我？不行，他是休学，不是退学。他想回去，随时能回去上学的。那也不行，学一定得上。怎么着拿个本科毕业证啊？不能因为咱们家耽误他的前途。哎，爸爸爸，你先坐、嗯。没有耽误他前途，这是他自己选择的。还有，我都打听过了，他创建了一个新亿科技，好多大老板想要给他投钱呢。现在还不需要他挣钱。妈，您就别硬撑着了。我想找到好工作，陆叔正在创业。都是想让咱们这个家过得好一点，你们也可以享享清福。这是他的选择。长大了，翅膀都硬了，一个比一个有主意那先回去了，你也睡回去吧，我看着就行。没事儿，我不困。查大乐呢？他走了，我把事情的原委都告诉他了。哎，都是我非把这个惹祸精给招来。也不怪你，接下来呢，就希望咱们这个家顺顺利利的。你呢，早日成功。我呀，早日找到好工作，咱爸咱妈都健健康康的。手机挂好了。挂好了。医生怎么说？还能这么说呀？要不能停，不能喝刺激的。你们两个在外边聊什么呢？赶紧上车，咱们回家了。哎哎，走。想找实习单位，要不然你给他在你公司安排个职位怎么样？不行，啊，不是别人，是李初瑶。你不一直想找一个人来接替你的工作吗？初瑶比我优秀多了，你就别在我身上浪费时间了，直接培养他得了啊。儿子，你说那个李初瑶是不是就你们班那个班花啊？怎么？喜欢上人家小姑娘，想安排在你爸公司帮你看着。看你说的，我们俩八字还没一撇呢。老韩，我觉得这是一个好事儿呀
，儿子帮你推荐这个优秀人才。行，那就明天一起到公司上班。就不去了，我还没玩够呢。那就都别去。妈，哎呀，就让你帮忙安排个小实习，多大点事儿呀？儿子刚刚毕业回来，你还在家玩几天怎么了？别说玩一年，玩两年，我也养得起。我知道你养得起，你养他一辈子，我没意见。他多大了啊？啊，人家孩子这么大，你就在家里待着，成天玩的吗？你至于吗？你为他好就不能好好说话吗？非得搞得这种态度？要是我，我也不听你的。就是啊。行行行行行，管不了。说呢，那我就当你默认了啊，当你答应了啊。怎么样？听妈的。哎，我跟楚瑶说一声。你给我打电话不就行了？干嘛亲自跑一趟？这不是想当面跟你说，让你开心一下吗？工作的事情，你先替我谢谢叔叔吧。我还是想通过自己的努力找到一份工作，不想总麻烦你。什么叫麻烦呀？咱俩谁跟谁啊？找工作这件事啊，肯定是越快越好，对不对？别让我再考虑考虑。那好吧，你要是想好了，随时来找我啊。哎，现在没事的话，咱去吃个饭呗。走。老李，哎，老关，老李，哎，这么急找我？干嘛？上次跟你拿的钱嘛，这么长时间了。真的，太不好意思了。说的什么身份感嘛？我又不急着用钱，你要是需要，还拿走。等我真要找你的时候再说。坎儿过去了，好了，好了，谢谢谢谢。嗯，另外啊，我。跟你商量个事儿，我我想提前退了。你说说，咱们所抢上的奖状、奖金，三分之二都是你挣过来的，就这么迟了，舍得吗？啊？孩子大了，有他们的事要做，我不能把孩子总搁在家里边啊。妈，我回来了。哎，你怎么买这么多东西啊？啊，我路过超市就随便买了点儿，还有这么多日用品。咱们那水龙头下面那个柜子里面啊，有的是呢。哎呀，我都忘告诉你，反正都是消耗品，早晚都要用完的。啊，这是买给你跟爸的，拿进去。哦、行。拿这么多东西回来呀、啊？啊！哎呀，干了这么多年革命工作了，退休是迟早的事儿。我跟局里边打了报告了，看看能不能申请提前退休。嘿嘿，哎呀，也好，早点享清福啊！就跟朋友在门口聊了几句，没走远。啊，快睡吧啊！哎，爸，我问你个事儿。啊，说。好好的，你为什么突然提前退休啊？这到底？
老年纪了呗。哎，是不是因为我拒绝了北京面试的工作，洛叔又休学了？社会步入职场了，现在外边压力多大呀？洛叔也应该有自己的生活了，不能因为你妈这病，就把人家永远的拴在咱们家里边。我都这把年纪了，我还有什么折腾头？是吧？早点退休，早点享清福，啊，接好你们俩的班，把你妈照顾好。好好做好咱们家的后勤工作，你们两个踏踏实实的拼命活，两全其美的事儿。你这小脸拉这么长干啥？我不想让你因为我们放弃自己的工作，而且你还得了那么多奖。爸，我想好了，以后就让我来接陆叔的吧。杭州的工作我都找好了，一点都不比北京的差。而且我可以随时去上班的。刚毕业，就让你为家里边操这么大的心。爸只会当警察，不会赚大钱，能为别人排忧解难，却帮助不了自己的家里人。我这爸当的不合格。谁说的？从小我就觉得，我爸是警察这件事儿特别帅，而且。你每次穿着制服来学校接我的时候，我同学都羡慕死了。妈，我已经长大了，你给我个机会，让我照顾咱们这个家。喂，喂，韩子墨，你白天说的话还算数吗？当然算数了，你可以随时来上班。好，谢谢你。你跟我客气什么呀？公司现有的一款产品。你说咱妈的病总不让她出门也不是办法，所以我就设计这个手环。它不仅能像其他手环一样监测心率，还有生理状况。我还加入了 GPS， 还有震动装置。这样，即便我们不在，它也可以提醒咱妈按时吃药。而且，它万一出现什么事儿，我们也可以第一时间知道它的位置。这件事我误会你了。这几年，你为这个家做的太多了。这个家就是我生活全部的动力。说什么呢？行，回头我就给妈带上。
。哎，兄弟，哎，给哪儿呢？哎，找你半天，电话都快打没电了。啊，你赶紧来接我呀！哎，我在。呃，喂，喂，喂，喂，关键时刻没电啊！哎，兄弟，哎，不好意思，这手机出门。忘充电了，你们找朋友着急。你的电话能不能借我用一下？哈哈，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢，用吧用吧用吧。来，一会儿一会儿就好，一会儿就好啊。还不接电话，你说？哎，兄弟，你包让你朋友拿走了。兄弟。得，终日打雁被雁啄了也。嗯，行了，那几个爬手的踢猫特征呢，我们已经掌握了。这样，你呢，就先在这个位置啊签个字，然后回去呢，安心的等待我们的消息就行了。不是。那个警察同志，我在这儿人生地不熟的，身份证、手机、钱包都丢了，我我回去也只能是露宿街头啊。这样啊，那你再好好想想，你在杭州还有没有什么亲戚朋友？香饽饽，你这哪能那么轻易放过你呀？你工作啊，你就好好干，家里交给我啊。什么话？你从我闺女嘴里说出来，就这么招人听？嗯、夸咱爸是宝贝呢。啊，这。来，哎呦，姐，没说我儿子孝顺啊。嗯就你儿子好，这可不怎么。谁呀、啊，三木花？你去看看。好。不想来，可我，我实在是没办法了呀。我去看看。哎，孙子才不想走呢，可我今儿一到车站，我行李就被人给抢了。钱包、身份证都在里面，那我能去哪儿啊？人倒霉的时候喝凉水都塞牙。你该报案报案，你来我家嘛。我报了呀，可是那处理不是也需要时间吗？我在杭州就只认识你，你说我能去哪儿啊？而且我这身无分文的，从车站走过来的。等一下吧。哎，楚晨，谁呀？啊，同学，来借书的。借书？那你书呢？那就是没有了。
。这孩子。这么学习的事儿，怎么样了，胖子？啊，打开。这这还不够啊？不是、啊，我我朋友来要钱呢，但是我身边有点名的，我也住不了宾馆，买不了车票啊。大晚上的，我能去哪儿啊？网吧啊，网吧也要钱？嗯，对哦。那没戏啊！我给你当哑巴，哑巴，上面没有，赶紧走。让他进来吧。我都听见了，你爸刚吃完药，睡下。再说，你爸是个警察，为老百姓排忧解难，也是我的职责范围。他是真遇到困难，进来吧。谢谢叔叔。嗯谢叔，谢叔。身份证可以异地补办，你先去派出所办了个挂失，就是时间长点儿。你可以先办一个临时身份证，这样的话，在有效期限你是住宿也好，办机票啊，还是火车票都不耽误事儿，啊。嗯，谢叔。对了，嗯，赶紧的，给你的手机运营商打电话，办一个电话卡的挂失。啊，另外，在手机绑的什么支付宝啊，什么这个微信呐、啊，银行卡也赶紧办理挂失，回到你原住地再重新补领卡。好，叔叔。年轻人出门没经验呐，这也好，给你个教训。你说你的电话、身份证、钱包、银行卡，你不能放一起，你这一丢不全，一锅端了吗？我就是，就是没经验。下回一定记住，谢谢叔叔，谢谢叔叔。你除了会说谢谢叔叔之外，还会说什么呀？嗯，嗯，啊，嗯，谢谢姐，谢谢叔叔，谢谢，呃，出人，谢谢出人，呃，我，我那再来一碗吧，有有有。你真能吃！哎，我走了几十里的路了，前胸贴后背了吗？我都。呃，我我今晚住哪儿啊？哎呀，今天晚上啊，就跟出尘凑合一晚上吧。啊。就是出神乐意，我我就乐意<笑>，我怎么都行。他别错啊，没事，你你你让我住那我就住。谢谢，谢谢叔叔。给，哎，谢谢。谢。你睡觉不说梦话不打呼吧？嗯。嗯。哎，你能不能别翻来覆去的
换枕头了，有点睡睡不着。明天我妈要是看见你，你就说是我同学，别乱说话啊！哎呀，知道了，我明天当哑巴。你只能睡今天一宿啊，明天搬出去。不是，那我还能睡哪儿啊？去公司吧。哦。咱俩的合作，我承认，你确实比我们多一些创业的经验，但就冲你这做事不过脑子的性格。你教我怎么放心和你合作呀？你的能力还有想法，我是一点都不了解。你说吧，你除了会惹麻烦，还能干嘛？说实话，你团队没有我还真不行。胡说八道，听我说呀。哎，你们这个产品设计理念是不是冲着远程医疗去的？是。但是远程医疗这个概念本身，它就是条死胡同。按照我的设想，你只有转型做健身，才会有更长远的发展。而我，就是可以帮你转型成功的人。最初做这个产品，主要是为了我母亲的病。你说做健身这一点，我还真没想过。但是你也不能因为你没想过，你就把它给卖了吧。哎，如果你这么草草的把它给卖了，那你将来一定会像我一样后悔的。你这嘴里能不能有点好话呀？我再说我后不后悔和你有什么关系？啊？行，我说不动你。没有找你姐，就让你姐和你说。你姐的话你一定是听的。你怎么又要找我姐？你是不是看上我姐了啊？我什么呀？我是觉得你姐比你通情达理、明辨是非。哎，你说我当初来的时候啊，你要不是为了躲着我，你把你身上故事跟我说一说，我能那么鲁莽来你家跟你妈说那些话吗？所以说这跟你也是有一定责任的。所以现在是怪我了呗？也也也不是这个意思。对，我想表达的是，我是想为你好。行了，睡觉。一句好话都没有，不是，我都说了这么多了，行不行？给个痛快话呗。你再多说一句，你就给我出去。我，我当官。进去的不是你呀、啊，哦，是你姐啊，啊，嗯，还以为是你呢，啊，我姐，妈，这这这里边。是谁啊？嗯，昨天我不是来一同学借书吗？然后太晚了，就就没走了，留下了。对，我们怕打扰你，等你睡了，我们才让他进来。对，我我我知道，孩子们怕把你吵着。你们两个补习。都得到后半夜了吧？好像是。对他，他家还特别远。呃，对，好像挺远的。太远了
，没公交车了，再说也不安全。对对对，然后就跟我这屋睡去了。那行吧，那你叫他一会儿跟咱们一起吃早饭，然后跟你一块儿去上学。行，啊、哎，啊，赶紧赶紧啊，别让他出来。看到这弄完了没有？赶紧快点吧。那行，再来一次。哎，叫他出来啊！啊，行。这给我吓一跳啊！没事。啊，我这我妈，妈，嗯。叫阿姨。呃，阿姨。哎。我认识你，你上次来过我们家。你说你是初晨的同学，你叫乐乐。一直乐着呢，真没叫乐乐。我叫乐乐。那一会儿一起吃饭，啊？哎，嗯，快快快快，赶紧洗漱，快吃，快快。好，哎，来来来，快点啊！咱们先吃。介绍了一个好员工嘛，这不就是正经事儿吗？我这叫编外 HR。你能有正经事儿？那个人我还没看到呢，也不知道什么样子。那个黎黎初瑶，这吓了我一身汗。哎，你妈不会再有事儿了吧？这边回头想起上次的事儿，她当时要是想不起来就没关系。如果以后再也不来你家，你妈太吓人了，怎么说话，你全家都吓人。洛叔啊，人家是客人，你别凶人家。你那有床没？一定要给他安排好了啊。没有，你赶紧办身份证，办完赶紧走。我去，别到时候跟你一样，妈使离婚袋表面光，别怪我到时候不客气。你别这样嘛，那个，你不看僧面看佛面，总得照顾一下嘛。毕竟是儿子介绍的，错不了的。错不了。我看是人以类聚，物以群分，也不会是什么好东西。又吵吵什么呢？你儿子不是好东西，那你是什么呀？嗯。儿子。嗯。别听你爸的，咱自家开的公司，安排个工作不就小事一桩吗？明天啊，叫黎初瑶来上班。真的吗？真的呀。真的吗？真的吗？真的吗？啊？那我跟他说了啊啊。嗯、李小姐，你看看你弟弟这态度。我好歹来杭州也是真心实意帮他的，虽然我闯祸了，但那还不是因为你故意躲着不见我。你让我留下来，我还不一定乐意呢。行，我的错，我的错，可以吗？不是，不是，不得等办完临时身份证之后吗？看你小气的样子。我小气，你最棒，行吗？哎呦，好啦。你们就别斗嘴了，罗叔。如果常先生愿意合作的话，你应该考虑考虑的。看看看看看看，什么叫通情达理、明辨是非啊？谢谢阿姐
，你通情达理。喂，哎，喂，楚瑶，哎，我告你个消息啊，工作的事情我已经跟我爸说好了。这么快啊？不用面试吗？哎、不用，像你这么优秀的人才根本不需要。我爸还想让你早点来报道呢。啊，那太好了，谢谢你啊。你就不要跟我客气了啊，咱俩谁跟谁呀、啊？对了，那个晚上有时间吗？嗯、呃，咱们庆祝一下。啊。把你弟还有林雨、秦宇一起叫上，我搞一个派对。啊，咱就这么说好了啊！晚上啊，不见不散。呃，今天怎么了？是韩子墨，他帮我在他爸公司找了一份工作。那不是好事吗？可我总觉得是走后门进去的，怪别扭的。你得先抓住机会，才有空间去施展本事。好事好事，就是。他说晚上有个聚会要庆祝一下，邀请你一起去。哎，我去，我去，我去。哎，正好我最近诸事不顺啊，太需要好好热闹热闹，喝点酒消消愁了。怎么哪儿都有你啊？问你了吗？常先生也一起去吧，他们都是我们以前同学，你也可以认识认识，交个朋友，以后也可以互相照顾照顾。对对对对对，你说的太对了。我这以前就是因为朋友圈太窄、太封闭了，正好去认认识你们那些精英。<笑>你呢，洛叔？我。你说吧，这聚会是不是得喝酒啊？那我一旦喝多了，哎呀，太危险了！行行行，我去我去我去，我去，干杯！呀，这叫。不打不相识，原来是场误会，害得我们大家都替他担心呢。这个都怪我，我自个儿。嗯，不不不，都怪我，怪我糊涂，不应该怀疑路。李初阳，你这脑洞真的是大开啊！你说你脑补了多少洛叔诈骗的情节呀、啊？<笑>行了，担心了半天，洛叔没事就好。哎，对了，洛叔，那你那个创业公司，谁给你注入的资金啊？呃，自己筹了一部分，大多数还是协调资助。呵、哦，可以啊。那咱们为了年轻有的洛叔以及他创办的公司能越来越好，咱们再干一杯。哎，别别，他才是主角啊！那个，对，为吃饱的归来，干杯，好吧？干杯，干杯，干杯！真好，真希望明年、后年、大后年，以及每一年的每个夜晚，我们都能像现在这样，听听歌，喝喝小酒，看着夜景，无忧无虑啊！可是啊。梦想很美好，现实却很残酷。咱总得工作，总得升职加薪，总得结婚吧。<笑>我呢，希望我爸给我留下足够的钱啊，带上我心爱的人，啊，是畅游这个世界，呃，玩的痛快。我可不想把生命浪费在这个天台上，呃，这个酒吧里，还有这座城市，对不对，楚瑶？我觉得这个城市挺好的呀，这个城市有我们的家人，有朋友，还有洛叔。我的梦想呢，就是买一座大房子，然后让我所有的家人都住在里面。嗯、哎，洛叔，你的梦想是什么呀？嗯，就希望咱妈的病早点好起来吧，希望初晨能看到这一切。放心吧，初晨一直都在的，他一定会看到。跟大家公布一个好消息，我和秦云要结婚了！真的？那恭喜啊！哎，秦云，你想要多少红包？随便说，随便开。嗯，哎呀，随便随便。兄弟，那你该不会要这个酒吧吧？还还是这幢楼啊？你你你你可别狮子大大开口啊！那你那个婚礼车场面的豪车，你负责啊？怎么弄？就这样啊？咋的？太简单了吧？放心吧，包我身上了。来，好了吧？说了哈，说了哈。好了。有寄托，有深爱的人，有喜欢和落脚的城市，真好。不像我
，到现在还是孤家寡人。可以活二十多喽。上个厕所。喝多了。没事吧？我没事儿。我拿个水给他。你和周小姐俩进展如何？我不刚才也看到了，那不接我茬啊。抓紧啊！刚好趁他回来，你得加强攻势。就是，出窑心事重，你就看洛书这个事儿，知道什么是亲属远近了吗？啊，他要心里有事儿，未必能第一个想到你。吓死你了！那该怎么办呀、啊？我有一个办法。哎，初瑶不是要去你爸公司上班了吗？嗯。刚好你就趁着这个机会，在公司跟他来一个公开大表白。公开？对啊，公开啊，显得你多么重视对初瑶的爱，他肯定会感动的。你确定？啊？反正要是秦云当初能这么跟我表白，那我肯定会乐晕过去的。<笑>那行，那我就按照你说的这么办了啊。嗯。你是她闺蜜，你比我懂她。那我试试。那你不试试，你咋知道呢？觉得找一个心爱的人落脚挺有道理。我之前就有这么一个算是初恋女朋友吧，我们俩是青梅竹马，两小无猜，从小那是一块长大的。可那时候我只是把当妹妹，也就没太在意她对我的情感，还挺伤她的。然后她就离开了我当时的那座城市，现在想还挺后悔。你相不相信这种青梅竹马、两小无猜的感情？就是那种从小一起长大，嗯，但是随着这个时间的推移啊，这个感情是会发生一种微妙的变化的。你知道我说的是什么吧？不知道。你能不那么虚伪吗？只是有的时候人不愿意面对吧。说的就是你姐，呃，她也不能说是你姐，就初瑶。随着这时间的推移啊，你们俩这种感情是会发生微妙的变化的。你别瞎说，怎么叫瞎说呀？你不承认也没用，就你刚才那眼神，骗不了我。姐，第一天上班紧张吗？你也太小瞧你姐了吧！我不紧张，就是有点兴奋。可是不知道韩子墨跟他爸怎么说的我，我可不想就在公司里做些杂活，传传话啊，倒倒水啊什么的。是啊，你也太屈才了。我可是北大的高材生哎。嗯。不过我这次可以赚到钱了。就可以为你给咱们这个家分担一些。怎么还有我呢？当然啦，等姐赚了钱，你就可以轻松一点，去做一些你自己喜欢做的事情。哟，突然对我这么好，那不是呀？哎，哎，你怎么来啦？今天第一天上班嘛，我送你去公司。子墨，我说去上班，又不是出去玩。再说了，那是你爸的公司，让人看见影响多不好啊！哎、啊，行，嗯
。我知道你要靠自己的工作能力嘛。那这样，我送你到工资楼下，我不上去，行吧？啊，对了，师傅，你去哪儿？一起送你。我不去了，明白。啊，那行。那我走了。嗯。这小子胆儿够肥的呀，敢到你们家去闹事儿！哎，他这两天住这儿，咱哥儿几个找个时间收拾他一下。行了，他已经够惨的了，都跟吴亚军闹僵了，都不知道吴亚军现在怎么想咱们呢。说不定还以为我们把他策反了呢。策反？你刚拍见那片呢？你别打岔。是啊，这个你先站着，要是觉得不合适的话，你就告诉我，我让我爸给你调。我才不会挑三拣四的呢，我一定会做好的。行，哎，公司要是有人欺负你，就告诉我，我帮你摆平。子墨，感谢你为我做的一切，但是我既然都选择这份工作了，我就一定会做好，也一定会处理好跟同事的关系。你就不要插手了，好吗？好，好，好。哎，我相信你的工作能力。我们接下来也不可能把东西卖给他了。关键这个吴亚军在行业内从中作梗，现在也没有别的公司愿意跟我们合作了呀。其实以我们现在的能力，我们可以自己把它做下去。